Hej och välkomna till den fjärde uppgiften för här, från högskoleprovet hösten 2015 i mattedelen. Och frågan här är, vad är koordinaterna för mittpunkten på sträckan som har minus 3,1 och 7,3 minus som endpunkter? Och det första de testar mer här, det är om ni kan förstå koordinater. För det här och det här är nämligen koordinater. Och vanligtvis anger man koordinater som att man anger x-koordinat, kolon en y-koordinat. Och så ska vi se. Då ska vi försöka illustrera vad det betyder. Så det här är ju då vårt koordinatsystem. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 3. Så... Ett, ett typ av koordinater är alltså ett sätt att avgöra om någonting bestämmer sig. Och vanligtvis som sagt så är man det x minus y. Så att när man, när man skriver så här minus 3 kolon x så betyder det att vår x-koordinat, alltså på x-axeln som är den här horisontella axeln som ligger platt här, den är minus 3, det vill säga här ute. Samtidigt som y-koordinaten, det vill säga den vertikala, den som går upp och ner, är plus 1. Så att det är alltså här. Vilket betyder att vår punkt är där de här möts här. Så den här är alltså en av endpunkterna på vår linje. Och om vi resonerar på samma sätt så kan ni ju gissa var punkten 7 minus 3 kommer att hamna. Och igen det vi gör då, det är att vi ser att ja, 7 det är vår x-koordinat så då hittar vi 7 på x-axeln, den är här. Så hittar vi minus 3 på y-axeln, den är här. Så försöker vi se där de två möts, så det är här. Och det betyder alltså att när de säger att vi har koordinater med en sträcka som har sina endpunkter här så har vi alltså en sträcka som går någonting sånt här. Sådär. Så det här är ungefär den sträckan vi har. Då. Och nu frågar de, vad är koordinaterna för mittpunkten? Och vi kan bara genom att se kan vi se att mittpunkten borde vara någonstans här. Så kanske här skulle jag gissa på. Om vi sedan jämför det med våra alternativ här. Så ser vi att det enda rimliga alternativet faktiskt är alternativ C. Men vi ska alltså självklart räkna på det här och se att det verkligen stämmer också. Under högstudprovet skulle jag inte rekommendera att ni sitter och ritar det här. Även om vi faktiskt kunde ganska snabbt att se ungefär vad mittpunkten är. Men anledningen till att jag inte tycker att ni ska sitta och rita är för att det tar ganska lång tid och det är svårt att få det att bli bra och snyggt. Så lär er istället hellre hur man faktiskt räknar ut det här. För den här räkningen tar inte så lång tid. Och den grundar sig på idén med att man ska räkna ut som ett typ av medelvärde för x-punkterna och y-punkterna. Och vad jag menar då är att om vi tänker oss att vi har bara en x-axel så går vi från 0, 1, 2, 3, 4. Och så har vi en sträcka som börjar i 1 och slutar i 4 så här. Mittpunkten då, den kommer vara här. Så vi 2,5. Men... Det kan vi också förstå genom att, eller genom att på något sätt hantera de här ändpunkterna. Och det vi gör då är att vi lägger ihop dem så här 1 plus 4. Sen delar vi dem på 2. Och då får vi alltså, när vi delar på 2, då får vi mitten. Så 1 plus 4, det är alltså våra två ändpunkter plus varandra. Och sen delar vi dem på 2 för att komma till mitten av dem. Så det här är 5 genom 2. 2,5 här. Och det är precis där vi ser att vår mittpunkt är. På precis samma sätt kan vi resonera när vi har fått de här två koordinaterna. För vi har fått koordinaterna minus 3, 1 och 7, minus 3. Så om vi kollar för vårt x-värde så ser vi att våra två x-koordinater är... Vi ska göra en annan färg. Här har vi en x-koordinat, det är minus 3. Och här har vi den andra. Så det är alltså minus 3 plus 7. Och sen som sagt, vill vi dela det på 2 för att komma till mitten. Så minus 3 plus 7, samma sak som 7 minus 3, vilket är 4. Genom 2, vilket är lika med 2. Och återigen, vi kollar i figuren. Jo, men det är ungefär här vi förväntar oss att ha vår mittpunkt också. Så att det verkar stämma bra. Vi gör samma sak för, våra y, för vår y-koordinat. Och så ser vi att de två endpunkter vi har fått är plus 1. Minus 3. Så 1 minus 3. 
och vi delar det med 2 för att komma till mittpunkten. 1 minus 3 är minus 2 genom 2. 102 är 1 och sen har vi minustecknet kvar, så minus 1. Återigen, ja, det är precis i figuren där vi förväntar oss att se vår mittpunkt. Så koordinaterna för vår mittpunkt är 1. 2 minus 1. Och 2 minus 1, ja, alternativ C.